আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আমি আজকে আইসি আপনার লগে হয় একটা বর্তা শেয়ার করবার লাগি বর্তা বা চাটনি যে জিকটা হয় না আমরা সিলেটি হলে বেশিরভাগ সময় চাটনি হইয়া থাকি যেমন আলু চাটনি পাঁচ চাটনি টমেটোর চাটনি তো আপনারা জানি না খেয়ে কিতা হয় আমি দুটোও হই ভর্তা আসলে এমন একটা জিনিস হুরু হোকা বড় হোকা দেশ হোকা বিদেশ হোকা সবে বালা ফাইট এমনও কিছু মানুষ আছে যারা বর্তা দেখি লেইলে আর খুরমা ফুলেও সইয়েও দেখতা নাই তারা বর্তা দিয়া ফেট বড়িয়া খাইয়া উঠিয়া যাইবা সেই সুরাচন বর্তা বানাইবার নাম উল্লেন রাই যায় মনোহর বাবারে বাবা বর্তা হতো সতী জিনিস কিলাখান বানাইতাম আসলে সতীন ওর কিচ্ছুও নাই আপনারা যদি টেকনিক জানা থাকে তা আপনারা এক ঘন্টার ভিতরে কম সে কম ছয় সাত জাতর বর্তা বানাই নিতে পারবা টেকনিকটা হইল আপনারা যেটা যেটার বর্তা বানাইতা ওটা আগে বয়ল করিয়া খোলা দিয়া রাখি দিবা আর যেটা যেটা হাতবার যেমন পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ বাঁর পাতা হাতিয়া রাখি দিবা রসুন আর মরিচও খুলিয়া রাখি দিবা বর্তা আর চাটনির আসল মজা হইল কি ফুরা রসুন আর ফুরা মরিচর মাঝে এই দুইও জিনিস না তাহলে আপনার বর্তা কোনো সময় মজা হইত নাই এর বাদে যে যে বর্তা যেটা যেটা দিতা সপ্তাহ দিয়া দিয়া বাহাই লইবা চেষ্টা করবা খাইবা তোর আঁকানো বাখাইবার লাগিয়া তো গিয়ে আপনার বর্তাটা ফ্রেশ থাকব তো ইনোর মাঝে আমি ফয়লাও বানাই লিলাম মিষ্টি কুমড়ার বর্তা ইনোর মাঝে আমি দশ বারো টুকরা মিষ্টি কুমড়া লইছি আমরা তার খারিজ যে সাইজর করে আছো ছোটো ছোটো টুকরা করে খাটিয়া দিই ওলা সাইজর দশ বারো টুকরা লইছিলাম এর লগে আমি চার পাঁচ টুকরা রসুন দিয়া তুরা পানি দিয়া আমি কুলা দিলাইছি তুরা পানি দিছি বলতে কতখান পানি দিছি যেমন আপনারা ওলা আন্তাজ করিয়া পানি দিবা আপনারা কুমড়াও ভিজি যাইত আর আপনার পানিও টানি যাইতো যাতে কোনো পানি না থাকে বেশি পানি দিলাইলে কুমড়াই বেশি গলি যাইব আর বর্তাস পানি পানি হয়ে যাইব এর বাদে দুই থেকে তিন টেবিল চামচ খাটা পেঁয়াজ বাঁর পাতা আন্তাজ করিয়া লবণ আর এক চার পাঁচটা হুক নামরে যিকোনো আপনারা বিরান করে থা ওগুণ দিয়া বালা করে বর্তাটারে মাখাই লইবা চেষ্টা করবার লবণ দিয়ে হুক নামরে সগুন ধরে আগে মাখাই লইবার লাগিয়া তো গিয়ে আপনারা মরি সিগুন সুন্দর হইয়া গুড় হয়ে যাইব আর মাখাইতেও সুবিধা হইব ইনোর মাঝে আমি এখন দিলেই রাম তোরা সরিষার তেল সরিষার তেল আসলে বর্তার আরও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস রসুন আর উকনা মরিচর বাদে সরিষার তেল ছাড়াও আপনার বর্তা হিলাখান মজা হইতো নাই মজাও হইব আপনি খাইতে পারবা লেহি টেস্ট ফাইতে নাই তো তো রেডি হয়ে গেল আপনার মিষ্টি কুমড়ার বর্তা তখন আমি বানাই নিলাম বাইঙ্গনের বর্তা একের মাঝে আমি দুইটা থাল বাইঙ্গনের শাক শাক করে খাটিয়া পাঁচ মিনিট লবণ দিয়ে মাখাইয়া থাইছিলাম এর বাদে ফানোর মাঝে তোরা তেল দিয়া এগুলো ধরে আমি কুলা দিলাইছি তাল বাইঙ্গন যদি আপনারা থাকেন আর লাম্বা বাইঙ্গন দিয়ে আপনারা এই বর্তা বাস করতে পারবা যে কোনো বাইঙ্গন দিয়ে বর্তা করা যাইব কুলা দিয়া বাইঙ্গন ইগুন ধরে ঠান্ডা করিয়া বাহল ফালাইয়া আমি বাখাইয়া রাখি দিছি বাহল না ফালাইলেও কিচ্ছু নাই বাহল ফালাই দিলে আপনার বর্তাটা দেখতে সুন্দর লাগব খাইতেও বালা লাগব চাবা চাবা হরত নাই এর মাঝে দুই থেকে তিন টেবিল চামচ খাটা পেঁয়াজ বাঁর পাতা আর বিরান করা হুকটা মরিচে চার পাঁচটা দিয়া লবণ আন্তাজ করে দিয়া এগুন ধরে বালা হরিয়া মাখাই লইবা আমি আসলে কুলা দেওয়ার আর বয়ল করবার পার্টটা রেকর্ড করছি না আমার সময় একটু কম আসিল এটা আশা করি সবেও জানো যারা যারা রান্ধন এরা আশা করি সবরও জানা আছে কিলাখান কুলা দেওয়া লাগে আর কিলাখান বয়ল করা লাগে ওটার লাগে আসলে আমি অত বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে করছি না এই জায়গাটা রেকর্ড করা তো আমি এখন সরিষার তেলও দিলাইছি তোরা দিয়া রেডি হয়ে গেছে আমার বাইঙ্গনের বর্তা ওখানে আমি বানাইলি ও মাছ চাটনি বা মাছ বর্তা এখানের মাঝে আমি চার থেকে পাঁচ টুকরা মাছ রে তোরা ও লইদা লবণ দিয়া মাখাইয়া হালকা তেলের মাঝে বিরান করে লাইছিলাম আমার মাছ এগুণ গোসা সারা মাছ আসিল আপনারা আর যদি গোসালা মাছ থাকে বা যে কোনো ধরনের মাছ দিয়ে আপনারা মাছ চাটনি বানাইতে পারবা মাছ যদি গোসালা হয় তে আপনারা বিরান করিয়া গোসা গুণটা খালি ফালাই দিবা বর্তা বানাইবার আরও একটা টিপস আপনারা রাখইয়া দেয় যে কোনো বর্তা আপনারা বানাইতে হইলে যে জিনিসটি বানাইতা বয়ল করে আনলে বা কুলা দিয়ে আনলে ঠান্ডা হয়ে আনলে মাখাইবা পেঁয়াজ এড করবা আন্ডা হইলে আপনার পেঁয়াজ ইগুন খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাইব গন্ধ হয়ে যাইব আপনার বর্তার মাঝে গান্ডা একটা গন্ধ করব তো রেডি হয়ে গেল আমার মাছ বর্তা ওখানে আমি বানাইলে মোট ডিমোর বর্তা তো আমি আসলে ছয়টা ডিম বয়ল করছিলাম এখানে বর্তা বানাইবার লাগি আমার আমি না ইয়া তাই একটা ডিম খাইয়া গেছো গিয়া ওখানে আমার রয়েছে মাত্র পাঁচটা ডিম এমনি তারা রে ডিম বয়ল করে দিলে তারা খায় না আর আপনি যে কোনো দিন এইসব লাগি বয়ল করে না খানে রান্না করি বা অন্য কিছু বানাইবার লাগি এই সময় তারা খাইতো জানে চাই এই সময় তারা একটা একটা করে ইয়া সব টিল লইয়া যায় কি আসলে সব উড়তা কিন্তু মনে হতা করো না আমরাও ওতা করছি ছোটো থাকতে আমার যে সময় ডিম বয়ল করতা রান্নার লাগিয়া এই সময় জানে চাইতো খাইতাম এমনি দিলে খাইতে জানে চাইতো না এই সময় ইয়া আমরা একটা একটা করে সব টিল লইয়া যাইতাম কি 
তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ডিমে কিন্তু ডিম কাটার দিয়ে ছোটো ছোটো করে কাটি লাইছি আপনারা গেছে যদি ডিম কাটার থাকে না তো আপনারা নাইফ দি বা দা দি ছোটো ছোটো করে ডিমরে কাটি লইবা কাটি লাইলে কিন্তু আপনারা বর্তাটারে দেখতে সুন্দর লাগবো এমনি আস্তার ডিম আর দি বাংলে দেখতে সুন্দর লাগে না খাইতে সমানও লাগবো কিন্তু দেখতে তো একটা জিনিস সুন্দর লাগা লাগে নাই নি আমি এখন আমার বর্তা গন্তর মাঝে তোরা সরিষার তেল দিয়ে লাগবো আমি আমার সব বর্তা তো সরিষার তেল দেই আসলে সরিষার তেলে বর্তার মাঝে আলাদা একটা ফ্লেভার আনে শেষ হয়ে আসলে সরিষার তেলের গ্রান বালা ফাইন না আপনারা যদি সরিষার তেলের গ্রান বালা ফাইন না তো আপনারা বর্তার মাঝে আপনারা সরিষার তেল দিবা না একটা মনে করবা না যে সরিষার তেল না দিলে আপনার বর্তা ওই তো নাই তো আমার ডিমোর বর্তা রেডি হয়ে গেছে ওখানে আমি বানাই লিম আমার টমেটোর চাটনি বা টমেটোর বর্তা আমি কানোর মাঝে ছোটো ছোটো প্লাম টমেটো এক ফন্ড থাকি বিশটার মতো হালকা তেলের মাঝে খোলা দি লাইছি আপনারা যদি বড় টমেটো দি বানাইন এক চাই পাঁচটা দি বানাই লিতা পারবা তো আমি সবসময় প্লাম টমেটো দিয়ে টমেটোর চাটনি বানাইতাম চেষ্টা করি প্লাম টমেটো দিয়ে টমেটোর চাটনি বানাইলে টমেটোর চাটনিটা খুব বেশি মজা হয় একটা মিঠা মিঠা টেস্ট করে আর রসুনটা আমি আলাদা খোলা দিছি রসুনটা আমি টমেটোর লগে খোলা দিছি না রসুনটা যদি আপনার টমেটোর লগে খোলা দেন তে রসুনের যে একটা ফুরা গ্রান আছে গ্রানটা ফাইতা নাই আপনি টমেটোর সাথে আসল মজা ওই লগে ফুরা গ্রানোর মাঝে আর এখানের মাঝে আমি খাটা খাঁচা পেঁয়াজ দিছি দেড় টেবিল চামচর মতো সেই হু আসল রসুন বর্তার মাঝে খাঁচা পেঁয়াজ বালা ফাইন না দেন না আপনারা যদি বালা ফাইন না তো আপনারা খাটা পেঁয়াজটা দিবা না আর আমি দিলাইছি বাঁখর ফাটা আন্দাজ করিয়া লবণ আর বিরান শুকনা মরিচ এক চাই পাঁচটা দিয়া আমি গুন্তরে বালা করে মাখাই লাইছি ওখানে আমি দিলেই রাম সরিষার তেল তেল দিয়া মাখাইয়া ও তো রেডি হয়ে গেল আপনার টমেটোর চাটনি তখন আমি বানাই লিমু আলু চাটনি বা আলু বর্তা ই বর্তা বা চাটনি হোম বেশ হলেও বানানো ছিল নয় কারণ দেখা নির্ তেমন কিছু একটা নাই এরপরেও আমি যে জায়গাত বানাই রাম তো চিন্তা করলাম আপনার লগে শেয়ার করে লাই তো এখানের মাঝে আমি নিছি এক তিনটা কি চার টেবিল চামচর মতো খাটা খাঁচা পেঁয়াজ আর বাঁখর ফাটা আন্দাজ করিয়া এক দুই টেবিল চামচর মতো হইব আর শুকনা মরিচ বিরাট শুকনা মরিচ আমি বাঙ্গিয়া খোসলাই লাইছি আর আলুরে আমি এক তিন চারটা মিডিয়াম সাইজের আলুরে আমি আলাদা কুলা দিলে ইসলাম কুলা দিয়া আমি এগুলোতে বাহুল ফালাইয়া মাখাইয়া রাখি দিছিলাম ওখানে আমি পেঁয়াজ আর বাঁশর ফটার মরিচর মিক্সার ওখান দিলেই রাম লবণও আন্দাজ করে দিলেই বা আপনারা যে যত খান খাইন ওখানে আমি দিলেই রাম তোরা সরিষার তেল আপনারা যদি আলুরে খোলা দিতা না চাইন বা আপনারা সময়ের অভাব থাকে আপনারা চাইলে আলুরে মাইক্রোওয়েভ ওভেনও করতে পারবা মাইক্রোওয়েভ ওভেনও আপনারা একটু টাইম বেসাইয়া দিয়া ফোন থাকি বিশ মিনিটের মতো যদি দিলাইন তো আপনার আলু ফুরা খোলা দেওয়ার লেখা নই যাইব তো তো রেডি হয়ে গেল আমার আলু বর্তা বা আলু চাটনি ওখানে আমি বানাই লিমু ধনিয়া ফাটা বা বাঁখর ফাটার বর্তা এখানের মাঝে আমি দুইশো গ্রামের মতো ধনিয়া ফাটা নিছি এক মুইটো আমার যতখান আসছে অতখান হইব আর তুরা তেতই নিছি আর রসুন নিছি এক আট নয় খোয়ার মতো ওখানে আমি সপ্তাহ এখান করিয়া ব্লেন্ড করে লাইম বালা করে ব্লেন্ড করিয়া হালে আমি আন্তাজ করে লবণ দিলাইম আর বিরান শুকনা মরিচ দিলাইম এক চার পাঁচটার মতো আপনারা গেছে যদি ব্লেন্ডার না থাকে তো আপনারা ফাটাত ফিসিয়েও করতে পারবা আমি নিজেও আসলে ফাটাত ফিসিয়ে করতাম চাইছিলাম ওইলে আমি তো খুঁজছি আমি একটু বিজি আসলাম আমার সময়ে দিছে না ওটা লাগি আমি আর ফাটাত ফিসিছি না আমি ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করে লাইছি তখন আমি লবণ দি লাইছি আর বিরাট হুক নামরি দি লাইছি এক চার পাঁচটার মতো দিয়ে আমি ওগুলো তো তখন বালা হরি মাখাই লাইম এই বর্তাটা আসলে খুব মজার একটা বর্তা একটা আসলে বর্তা না হয়ে আচার হইলে আরও বেশি ভালো হইব আমি মনে করি সেখানে একটা অন্য তরকারি লগেও লাগাইয়া খাওয়া যায় আপনারা যদি মাংস তরকারি বা মাছের তরকারি দিয়ে ভাত খায় তো ওটা তুরা তুরা করে লাগাইয়া খাইলে আচার লাখার একটা টেস্ট লাগে লাগে যেমন আপনারা আচার লাগাইয়া খাইরা ওখানে আমি তুরা দিলাই মো সরিষার তেল এই বর্তাটা বেশি করে বানাইবা না এই বর্তাটা একটু টেঙ্গা টেঙ্গা থাকে তো তুরা বানাইলে হইব তুরা তুরা করে বাতর লগে লাগাইয়া খাইতে ভালা লাগে তো রেডি হয়ে গেল আমার ধনিয়া ফাটার বর্তা ওখানে আমি বানাই লিম হুটকি চাটনি বা হুটকি বর্তা এখানের মাঝে আমি আস্তে একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ দিয়ে মোটা মোটা করে কাটি লাইছি আর রসুন আমি এক আট নয় কোয়ার মতো নিছি বড় বড় একটু কুয়া দেখিয়া কাঁচা মরিচ নিছি ছয় সাতটার মতো আর আস্তে একটা আফ্রিকান নাগা নিছি আপনারা যদি দেশি নাগা দেন তো আদা খান দিবা আস্তা দিলে বেশি জাল হয়ে যাইব আর হুটকি নিছি আমি হিদলর হুটকি এক দশ বারোটার মতো আমার হুটকি গুণ বেশি ছোটো ছোটো তার লাগে আমি একটু বেশাই আনিছি আপনার হুটকি যদি বড় বড় হয় তো ছয় সাতটার উপরে দিবা না বেশি হুটকি দিলাইলে এক সময় আছে চাটনি তিতে হয়ে যায় আবার কোনো কোনো সময় আছে কম হুটকি দিলে হুটকি
আমি সাত তারিখটাও আসলে ফাটাত ফিসিয়ে বানাইতে মাসলাম বলে কিতা হর মামার সময় দিছে না নেক্সট টাইম ইনশাল্লাহ আপনার আরে ফাটাত ফিসিয়ে বানাইয়া দেখাইমো ফাটাত ফিসা সাতনির মজাও আলাদা ব্লেন্ডার দিয়ে মজা মিলে না তো আমি ইনো আন্দাজ করি লবণ দিলাইছি আর আমি ইনোর মাঝে আরও একটা জিনিস দিলাম হুকনা মরিচর পাউডার দিলাম আমি এক চার চামচের মতো হুকনা মরিচর পাউডার দিলে কি তো আপনার সাতনির কালারটা সুন্দর হয় আর কিছু নাই আমি তোরা বাহর ফাতাও দিলাইছি এক্সট্রা একটু ফ্লেভার লাগিয়া একটা অপশনাল আপনারা যদি দিতে চাইন না তে দিবা না কোনো অসুবিধা নাই তো আমার সাতনি রেডি হয়ে গেছে তো রেডি হয়ে গেছে আমার সব জাতর পর তখন আমি কন্টিনারের মাঝে লইলেই মো সার্ভ করবার লাগি আমি সব বর্তা কন্টিনারের মাঝে লইলাইছি লইয়া আমি প্রত্যেকটা ডাকনার মাঝে বর্তা হলো নাম লেখি লাইছি যাতে যেন খাইন তান চিনতে সুবিধা হয় আপনারা আরও একটা জিনিস আমি হইতাম বলে গেছি যে কোনো বর্তা মাখাইবার আগে চেষ্টা করবা আতর মাঝে একটা গ্লাভস পিঁধে লাইবার লাগে গ্লাভস পিঁধলে কি তৈব আপনি যে সময় মরিচ মাখাইবা এই সময় আপনার আতো আর জ্বলতো নাই আমি পয়লা বর্তা মাখাইবার সময় বলে গেছিলাম গ্লাভস পিঁধার কথা বাদে গিয়া পিঁধছি গরো যদি গ্লাভস থাকে না তে চিন্তা করবা না আপনারা বর্তা মাখাইবার পাঁচ মিনিট আগে আতর মাঝে তোরা তেল লাগাই লিবা যে কোনো ধরনের তেল ধরি লোক সরিষার তেল নাইলে সয়াবিন তেল লাগাইয়া পাঁচ মিনিট বার চাইবা লগালগ মাখাইবা না পাঁচ মিনিট বার চাইয়া এর বাদে বর্তা মাখাইবা তো আজকের ব্লগ আমার অতখান পর্যন্ত আসিল জানি না আপনারা কাছে কতখান মালা লাগছে যদি আমার বর্তায় গুণত বানানের মাঝে কোনো রং গইয়া থাকে বুল হইয়া থাকে প্লিজ আমার কমেন্টও জানাইবা আমি কোনো শেফ নাই আমার বুল হইতেও পারে সো আপনারা কাছে একটা রিকোয়েস্ট আমার আমারে জানাইবা আমি কোন রং করছি আর আমার চ্যানেলটারে প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করবা আপনারা সাবস্ক্রাইব একটা সাবস্ক্রাইবে আমি কতখান খুশি হই আপনারা আমি হইয়া বুঝাইতাম পারতাম নাই তো আখর বা আমার লাগি বালা থাকবা আর দেখো ওই বারো কোনো একটা ব্লগ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম